lunghissimo, faticosissimo, ma per fortuna affascinante il viaggio che ci attende a questo giro, cari follower. Raggiungiamo l'estate del 1982, stavolta per il mese di agosto. Mese importantissimo, più per l'hardware che per i giochi, ma scopriremo quel che è accaduto con le retro news che vi fornirò in corso d'opera. Tuttavia ci sono stati due debutti importantissimi, da lì capiremo anche come mai, in questo momento, si prepara il terreno per la grande crisi dei videogiochi, prevalentemente americana, con troppi protagonisti che si pestano i piedi sulla scena. Cominciamo a vedere quel che è accaduto tra i computer, partendo con Candy Floss per BBC Micro. Esso era il computer educativo per eccellenza, visti gli immensi investimenti statali che lo hanno riguardato, per cui un gioco come Candy Floss ci stava a pennello. Lo scopo è di gestire la nostra piccola attività di venditore di zucchero filato, ma il micromanagement del nostro chiosco non presenta grosse problematiche. Bisognerà decidere il prezzo del prodotto, quanti cartelli di pubblicità vogliamo mettere e poco altro, poi vedere cosa accade. Non proprio profondissimo, diciamo. Purtroppo non rendono molto bene in video come questi, ma le avventure testuali godevano di ottima reputazione al tempo. Questo mese la Acornsoft presenta uno dei suoi titoli migliori per BBC Micro, Philosopher's Quest, scritto da Peter Kilworth, un veterano della categoria. Si trattava di un gioco estremamente difficile, anche perché era necessario entrare in simbiosi col nonsense previsto dall'autore. Celebre un puzzle in cui bisogna raccogliere del gorgonzola, ma non sarà possibile trasportarlo senza prima procurarsi ed indossare una maschera antigas. Negli anni 80, per gli utenti, il massimo era ottenere una bella conversione di un coin-op di successo. Peccato che quasi tutte le licenze fossero in casa Atari. Con una gran faccia tosta, allora, la Aconsoft prepara, sempre per BBC Micro, un clonazzo di Pac-Man veramente senza pudore intitolato Snapper. La qualità dell'imitazione, come è giusto chiamarla, è eccellente e le uniche differenze sostanziali sono nel comportamento dei fantasmi, che prima di rincorrerci si limiteranno per un periodo di tempo a pattugliare gli angoli dello schermo. A causa della grafica perfettamente identica al coin-op, la Acoronsoft ha dovuto rilasciare una nuova versione con sprite modificati. Ultimo gioco per BBC Micro è Pirates in Space, dell'attivissima Bug Bite che, immancabilmente, si ispira ad un grande classico, Asteroids. Non è un clone, dato che inserisce qualche piccola modifica. Innanzitutto non si spara a macigni spaziali, ma ad astronavi nemiche che prima di farvi la pelle baderanno a rubare degli oggetti circolari dallo schermo. Una volta spariti tutti, alla distruzione della nave seguirà il game over. La grafica è prevedibilmente monocromatica, ma Pirates in Space è molto giocabile e fluido. Lo Spectrum è uscito nell'aprile del 1982, ma finora nessuna rivista si era preoccupata di recensirne i giochi, anche perché i problemi produttivi avevano messo in circolazione ben poche macchine. E ancora la bug bite a rompere il ghiaccio con Spectral Invaders, che forse è la maniera più scontata per debuttare, in quanto si tratta del più classico clone di Space Invaders. Non ci sarebbe molto da dire, eppure la grafica mostra comunque la migliore risoluzione dello Spectrum e quei colori negati ai precedenti ZX e il color Clash. Dopotutto, qui si nota appena. Torniamo però al più diffuso e consolidato ZX81, che riceve dalla Psyon Software una pietra miliare delle simulazioni di volo, Flight Simulation. Le intenzioni erano quelle di consentire il controllo di un velivolo leggero ed altamente manovrabile. La grafica ed il sonoro sono al massimo assoluto dell'essenzialità, ma vi sono utili informazioni sul pannello di controllo e vi è una visuale dell'orizzonte per quanto povera. C'è da sorridere pensando al realismo pubblicizzato all'epoca, ma ciò non ha impedito a Flight Simulation di vendere l'incredibile cifra di 130.000 copie e di ricevere articoli sui giornali di ogni sorta.
Scramble è un classico della Konami, possiamo anche considerarlo il papà della serie Gradius, dato che prevedeva scorrimento orizzontale e azione da shoot em up per quanto ancora grezza. Convertirlo era cosa buona e giusta, ma lo ZX81 non era esattamente a suo agio con bitmap e scrolling, eppure questo adattamento riesce a catturare lo spirito originale. Nonostante tutto sia fatto di blocchi giganteschi e l'identità delle cose sia ricavabile solo pensando a cosa erano nel coin op. Oggi questa grafica super pixellosa e monocromatica è davvero irresistibile. Il Vic 20 era il grande campione di questi tempi, grazie alla sua combinazione di prezzo popolare e chip custom, del resto doveva essere una console e al tempo sembrava che tutti dovessero montare il suffisso Vic per vendersi, proprio come Vic Panic, che, come si può intuire, è un clone di Space Panic. Il gameplay è veramente identico e il file delle partite è ottimo, peccato che gli sprite si muovano molto a scatti, ma per un hardware di quest'epoca è un apprezzabile risultato. Non possiamo dimenticarci di un altro computer, anche se scarsamente popolare in Italia, il Dragon 32, che accoglie Berserk, disponibile esclusivamente su cartuccia e molto, molto riuscito come conversione. Il gioco originale, per fortuna, non presentava grosse problematiche nella trasposizione, che è stata comunque eseguita perfettamente, utilizzando i colori su un computer che aveva qualche difficoltà a farlo. Curiosamente è stato cambiato il nome a Heavy Lotto, ma l'importante è che ci sia. Adesso però passiamo ai computer più ricchi di software, che necessariamente passano per un grande successo in zona americana, territorio con cui fanno rima Apple ed Apple II. Nonostante il significativo prezzo per l'acquisto, la sua diffusione è notevole ed i giochi abbondano. Arriva Congo, titolo molto simpatico che immagina il giocatore al guado di uno dei fiumi della selvaggia regione africana. A bordo della nostra zattera dovremo salvare altri avventurieri bloccati sul corso d'acqua, accogliendoli sulla nostra imbarcazione, facendo attenzione a rocce ed animali selvaggi. Molto coraggioso il tentativo di creare un action adventure nel 1982 e la Gebelli Software ne è uscita fuori decentemente. In Rusky Duck impersoniamo un agente speciale della CIA che deve scovare dei piani segreti nascosti da qualche parte in una papera di gomma. Per farlo dovrà muoversi in un quartiere di una città, spaziando dalla base CIA al droghiere alla ricerca della preziosa papera. Otto agenti nemici cercheranno nel frattempo di farci la pelle, muovendosi a caso per la mappa e spostandoci un po' di oggetti. Graficamente è essenziale, l'audio quasi non esiste, ma è un giochino simpatico. Può essere divertente osservare un videogioco senza giocarlo? A prescindere dai video che popolano YouTube, stavolta parliamo di corse di cavalli. Horse Racing Classic propone quanto già visto su altri sistemi, console comprese, ovvero scommesse fittizie su gare immaginarie. Questo titolo, tuttavia, mostra una certa cura per i dettagli, abbondando in statistiche, e poi la visualizzazione della corsa è piuttosto accattivante. Salutiamo l'arrivo di un grande classico, Choplifter della Brotherbound. Programmato da Dan Gorlin, ci mette ai comandi di un elicottero lungo uno scenario attraversabile orizzontalmente. C'è la guerra, evidentemente, e il nostro scopo è quello di salvare i prigionieri a spasso sul campo di battaglia, portandoli successivamente al sicuro nel nostro quartier generale. Non sarà facile, dato che mentre ci abbasseremo di quota per consentire loro di salire a bordo, verremo assaliti da carri armati, per non parlare degli elicotteri nemici. I controlli sono tutt'altro che amichevoli, ma premiano la pratica. Choplifter è stato convertito quasi ovunque, la SIGA lo ha voluto addirittura portare in sala giochi, dalla cui edizione sono scaturiti ulteriori adattamenti, compreso uno spettacolare per il Master System. Gli appassionati di avventure testuali erano numerosi nel 1982, anche perché c'era una Infocom in stato di grazia che questo mese sforna Deadline, in cui dovremo vestire i panni di un detective con 12 ore a disposizione per investigare sul presunto suicidio di un ricco industriale, che ovviamente suicidio non è stato.
Ci sono sospetti da interrogare, arrestare e dettagliati ambienti da esaminare. Questa avventura scritta da Merck Blank e programmata tramite Z Machine è stata incensata da critiche ai giocatori anche per la rivoluzione che ha portato inserendo nella confezione di gioco i cosiddetti filis, ovvero riproduzioni di oggetti presenti nel gioco da esaminare realmente e dai quali trarre preziosi indizi per un coinvolgimento senza precedenti. Peccato solo che ciò penalizzi chi intende giocarla oggi, senza packaging originale e completo. La nostra rassegna si chiude sui computer Atari, spesso sottovalutati dalla memoria storica, mentre godevano di un potenziale tecnico di tutto rispetto. Alibaba and Forty Thieves non ha nulla a che spartire con l'omonimo coin-op della Siga, infatti un gioco di ruolo molto interessante è già uscito l'anno passato per Apple II. Alibaba o Alibaba, deve appunto vedersela coi 40 ladroni che vogliono fargli la pelle e dovrà trovare la sua strada lungo una sequela di stanze piene di tesori e nemici. È previsto un party addirittura fino a 17 giocatori e la versione Atari del titolo adotta una notevole semplificazione dell'interfaccia, con controlli deputati unicamente alle frecce direzionali, che tuttavia cambieranno continuamente funzione, confondendo ugualmente il giocatore. Gioco molto difficile, soprattutto oggi. Sappiamo che di questi tempi stava cominciando a crescere la febbre dei simulatori di volo, di conseguenza non c'è da sorprendersi se qualcuno si è buttato nella calca anche con mezzi umili. Proprio come Netflyer della Page 6, tutto programmato in Basic, in cui bisognava prendere i controlli di un velivolo in fase di atterraggio, per condurlo tutto ad un pezzo sulla pista in uno scenario completamente, ma completamente, buio, basandosi solo su quanto indicato dalla strumentazione. Assolutamente indispensabile una grossa dose di fantasia. TT Racer è una discreta prova di forza dell'hardware dei computer Atari ad 8 bit. Il gioco è davvero molto semplice, si tratta solo di percorrere un tratto di strada nel migliore tempo possibile, in maniera da totalizzare una moltitudine di punti. Ciò che davvero sorprende è la perfetta fluidità dello scrolling, senza tentennamenti neppure ad alta velocità. Il gioco, invece, è veramente asciuttissimo e limitato. E con questo vi saluto. Ricordo ancora che siete pregati, farebbe molto piacere trovare qui tra i commenti i vostri ricordi a proposito dei giochi trattati, delle piattaforme e quant'altro. Il vostro contributo è sempre fondamentale quanto il contenuto di questi video. Vi ringrazio sempre per i complimenti e per la fedeltà che dimostrate verso il canale e verso le mie rubriche. A presto per la prossima puntata della Macchina del Tempo. Parleremo di console, sempre dell'agosto 1982. A presto.